，谁才是《如懿传》中最长情的人？是一心想要一生一世一双人的如懿，还是满心满眼都是韩启的韩相见？不，最长情的人其实还是咱们的环环。为啥这么说呢？来，咱们看看嬛嬛成为太后，首次给渣渣龙的后妃们召开例会时所说的那一番话。今日是皇帝登基之后，你们头一回来请安。哀家也有几句话要嘱咐。皇帝年轻，宫里嫔妃也就你们几个。往后，不管是人多还是人少，哀家眼里见不得脏东西。你们自己都好自为之。这话听着咋那么耳熟呢？哦，原来在《甄嬛传》大结局的时候，嬛嬛便对四旦的后妃们说过一样的话：“今日是皇帝登基后，你们头一次来寿康宫请安。哀家有几句话要嘱咐你们。皇帝年轻，宫里嫔妃只有你们两人。今后人多也好，人少也好，哀家眼里见不得脏东西。”你们自己好自为之。也正因这番几乎一模一样的话，细看《如懿传》，咱们就会发现，原来嬛嬛一直在偷偷的怀念着一些人。首先是嬛嬛还没有接受清音，故意将她困在前底的时候，海兰以回前底拿东西为由，偷偷见了清音，并且还和清音互换身份，让清音顶着自己的身份回了宫。顺利入宫后，清音便带着自己亲手做的点心去见了渣渣龙。这些点心除了是渣渣龙爱吃的之外，还有一份是嬛嬛喜欢吃的。这位藕粉桂糖糕是太后爱吃的，臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。要说这宫中好吃的点心多了去了，为啥嬛嬛却钟情于这藕粉桂花糕呢？想必除了个人口味，嬛嬛其实也是在睹物思人吧。嘴上说着藕粉桂花糕，心里边却是在想着梅姐姐。毕竟在宫中，只有梅姐姐那儿的藕粉桂花糕做的最好吃。梅姐姐那儿的藕粉桂花糖糕做的最有滋味，皇上尝了吗？也只有梅姐姐是一直惦记着嬛嬛的。嬛嬛得宠，梅姐姐便替她高兴；嬛嬛被罚，梅姐姐则满脸担忧。哪怕是得罪华妃、得罪皇后，梅姐姐也会冲上去护住嬛嬛。后来嬛嬛反攻，梅姐姐不仅在一旁哭红了眼，还早早的给嬛嬛备好了藕粉桂花糕。你惦记着我爱吃枣泥山药糕，我可是记着你有了身孕不爱吃太腻的，特地做了口味清甜的藕粉桂花糖糕来，快尝尝。有有如此，此生足矣。如今梅姐姐不在了，嬛嬛也只能靠着这味藕粉桂花糕，一遍又一遍的想着梅姐姐。其次，渣渣龙给嬛嬛过六十岁生日时，嬛嬛想要借机让自己的眼线复宠，于是嬛嬛故意抛出话题：“哀家称皇帝孝心，六十天灵还能一睹江南风光。只是哀家想，既然来了，怎么也得瞧一瞧荷花再走啊。”皇娘说笑了，春日里哪来的荷花？春日里怎么就不能有荷花了？在这儿，咱们可以看到嬛嬛笑了。这笑除了笑渣渣龙入套，让自己轻松引出自己提前安排好的人，同时也是在笑他人到底还是不懂浪漫。想当年嬛嬛过生日的时候，果子狸可不就是在春日里送了嬛嬛满池的荷花吗？莲藕早是提前种下了，引宫围外的一壶温泉水，进玉壶，花就都可开了。看过这满池的荷花，谁还敢说嬛嬛想要在春日看荷花是在说笑呢？除此之外，在这场眼线复宠计划中，嬛嬛还用了当年一搜用过的手段。只见嬛嬛使了个眼色，湖面便划来两艘载着荷花、载着人的船。那船上的人弹着琵琶，唱着曲儿。不知嬛嬛看着这湖、这船、这荷花，看着这蒙面唱将唱着那动人的曲子，是否想起了当年安妹妹也是这般，蒙着面、抱着花、唱着曲儿，便得了宠？最后，在剧中，嬛嬛最喜欢的活动不再是看书下棋、品箫弹琴，而是撸猫。和贴身女使说话时撸，和儿子儿媳说话时也撸。想当年，嬛嬛在一艘宫中被猫抓伤，在凌云峰又遇到过野猫袭击，甚至还被团荣引来的野猫吓到早产。经过这一次次的惊吓，难道说嬛嬛还喜欢上猫了？并不。就在拽飞抱来团荣的时候，很明显嬛嬛被吓了一跳。
，娘娘怕猫啊？没有。虽说在这里环环否认了，但是环环不自然的神情还是出卖了他。很明显，环环怕猫，要不然锦溪也不会急忙找借口让环环快速离开这个地方。甚至在离开拽飞寝宫之后，锦溪还担心着环环。一看到那么大的猫，奴婢又想起当年在凌云峰的那个晚上，当真后怕。娘娘没事吧？既然环环怕猫，那么为何她老了之后却不怕了呢？或许是在拽飞救下自己孩子，又或许和拽飞坦诚相待，并肩屠了龙，环环便认了拽飞这个姐妹。只可惜拽飞一直都是一个不要福气的。屠龙之后，拽飞也去了，在这偌大的宫中，拽飞什么都没有留下，只留下了一只叫声最妙的团绒。或许环环每每听到团绒的叫声，就仿佛拽飞还在一样。这就好比那碗藕粉桂花糖糕，好比那被催开在春日里的荷花，好比那扣人心弦的歌声。纵使往日光景不复，纵使那些人早已离他而去，环环一直在用着自己的方式，偷偷的怀念着当年的那些人那些事儿，说他一句最是长情人也不为过。